All right, we're getting some more breaking news. This is coming through our sources in the Home Ministry that Rajnath Singh has shortened his stay at CRPF Racing Day in Neemach. He's likely to return by 1 p.m. The Punjab Police Commandos involved in the operation NSG teams are on standby at the moment. A team of around 140 commandos was already in Amritsar for a mock drill and they have been stationed. The army is not involved at this point as of now. All right, Javed uh, Ansari is still with us. Javed, the, the Home Minister is rushing back to Delhi. Uh, clearly, the situation looks uh, a, a one that is uh, proving to be difficult for the government. The encounter is still on. Seven policemen have lost their lives in this, uh, in this terror attack in Gurdaspur. Yes, it is. The, end, the incident is unfortunate. The loss of, uh, loss of lives, more so. But the fact is that the government, ha uh, the government is... Uh, the government is acting cohesively. The government is on top of the situation. They were quick to quick to re react. All reinforcements have been rushed there, like you yourself said. 140 uh, crack commanders of the NSG who were on a drill in Amritsar have been rushed there, but they. The operation at the moment is being handled solely by the Punjab police com commandos. The army is not involved. The army and NSG at uh, you know are at standby. If requested, if their help is needed, they will move in. But the government is saying that the Punjab police is confident that having, having uh, you know, buttoned all these these people into one area, they will be able to take care of them now that this incident. And it's just a matter of time before these these elements, these uh, these terrorists are neutralized and the Punjab police get control of the situation. Javed, let's also get in a word from Manjeet Segal, who's getting us all the latest updates from Gurdaspur. Manjeet, uh, the casualty figure has gone up. Yes, Maha, the casualty figure has gone up uh, out of a dozen people killed, seven are policemen, uh, two people, uh, two were uh, convicts who were in the lockup, and uh, three other, three people uh, were civilians. And uh, one out of three civilians killed is a lady, a female. Uh, Maha Sorji said that Punjab police had received an alert a day earlier, uh, which said that police was alerted that some infiltrators were trying to sneak into India. The alert had also said that the terrorists can target police stations, schools and government buildings. So it also told that the attackers had come from Norwal, Pakistan. Maha? Manjit, also take us through the present situation. Is the encounter still on? How many terrorists are suspected to be holed up inside? Well, Maha, the number of, the, the number of uh, attackers is still uh, not known. Uh, uh, it, uh, it may be uh, between uh, uh, four and five, and some even say it is more, uh, maybe more, more than that. Mm. But the, that, that the, uh, the operation is still on. Uh, the, uh, it is being handled by the cops yet, and uh, it's still going on. And uh, the uh, uh, the attackers are uh, uh, retaliating the fire. Manjit, also just quickly take us through the evacuation in that area. We understand uh, that there was a children's hospital also close by. It has all been evacuated. Take us through those details. Uh, yes, ma. The, uh, <clears throat> the terror attack gunman wearing uni uh, army uniform on Monday went on a rampage attacking a bus, health center and a police station, leaving five persons, including a policeman, early and dead, and several injured in the Gurdaspur district. Army has launched an operation against the militants, numbering about five, who are holed up in the Dinanagar police station complex. The assailants also targeted a building where the families of police personnel reside and uh, threw grenades. Army was called in from Pathan court and whole area has been cordoned off. The quick, reac quick uh, reaction teams, bomb support, heavy police, including senior officers, have also deployed in the area. Uh, which lives close to the Indo-Pakistan border. Maha. Manjit, do stay on with us. Let's quickly tell our viewers that the visuals that they're seeing on the television screens are from uh, the state of Jammu and Kashmir, where security has been beefed up on the back of this attack in Gurdaspur. Uh, there is uh, checking and random checking uh, all across the state of Jammu and Kashmir, but there are specific areas which have been asked to stay alert and very vigilant al along the international border in the Jammu area. The Pathan Court stretch of the railway line, uh, which has uh, now undergone another security check by Dog Squad and the railway uh, police personnel as well. Most of the buses uh, are being checked and these are visuals that are coming in from Jammu and Kashmir that uh, you, you have on your television screens. Samir Vashisht is also now joining us with more details. India Today correspondent there. Samir, tell us about this 
दीना नगर पुलिस स्टेशन में क्या हालत है एनकाउंटर किस स्टेज पर पहुंच चुका है बिल्कुल जी मैं आपको बताना चाहूंगा ये दीना नगर के आसपास जो बिल्कुल सौ से डेढ़ सौ गज का एरिया है मीडिया कर्मियों को और सभी को वहां से दूर कर दिया लेकिन आप पीछे ये आवाज सुन सकते हैं लगातार फायरिंग तो हो रही है अभी भी छह घंटे हो गए ऑपरेशन चल रहे को यहाँ पे एस पी जी और एन सी टी टीमें आ गई हैं आ गई हैं लेकिन लगातार अगर बात करें तो अभी भी ऑपरेशन चल रहा है और पीछे से फायरिंग हो रही है अगर बात करें तो ये एक ऑपरेशन जो है समीर हालांकि आपके पीछे गोली बारी की आवाज आ रही है लेकिन आपके पीछे लोग भी बहुत दिख रहे हैं क्या उस एरिया को कॉर्डन ऑफ नहीं किया गया अभी तक ऑपरेशन में तेजी देखने को मिल रही है लगातार फायरिंग होनी शुरू हो गई है जिसको लेकर सभी को पीछे हटाया जा रहा है और सौ से डेढ़ सौ गज पहले भी मीडिया कर्मी को और जो आम लोगों को दूर किया गया था लेकिन ये एक बड़ा ऑपरेशन जो छह घंटों से चल रहा है अभी भी लगातार जारी है उनकी ओर से भी यहाँ अगर बात करें पंजाब पुलिस की ओर से भी ग्रेनेड फेंका गया है अंदर और फायरिंग की जा रही है ग्रेनेड फेंके जा रहे हैं और सामने से भी अगर बात करें तो फायरिंग की जा रही है जी आ, समीर कितने लोग इसमें शहीद हो चुके हैं अभी तक इस एनकाउंटर में सुबह से अगर बात करें जी इसमें अगर अभी तक जो जानकारी मिली है प्राप्त जानकारी के अनुसार पांच लोग शहीद हो चुके हैं जिनमें से दो होमगार्ड के लोग हैं और तीन सिविलियन है एक आतंकवादी के मारे जाने की भी सूचना आ रही है लेकिन अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है ये ऑपरेशन एक जो बड़ा है वो अभी चल रहा है जी समीर क्या हमें इस बात की जानकारी है की अभी दीना पुलिस स्टेशन के अंदर कितने आतंकवादी है अगर बात की गई थी जो अभी आई जी आए थे थी जो अभी अभी आई जी आए थे बॉर्डर के बी के तो उनका यही कहना था कि तीन से चार लोगों के होने का अनुमान है लेकिन अभी कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी क्योंकि अंदर से फायरिंग हो रही है ऑपरेशन को करना पहले महत्वपूर्ण है पीछे बीच के बाद ही कहा जा सकेगा आप पूछ सकते हैं पीछे कैसे फायरिंग की आवाज आ रही है और बड़े पैमाने पे दोनों तरफ से जो है वो फायरिंग हो रही है समीर इस ऑपरेशन में कितने कितने फोर्सेज इन्वॉल्व है अगर बात करें जी यहाँ पे आर्मी के लोग भी आ गए हैं सेना के भी हैं पंजाब पुलिस भी यहाँ पे मुस्तैद करने को मिल रही है एसएसपी जी एसपी जी के कमांडोज आ गए हैं एसएसपी के टीम की भी जो यहाँ पे पहुंची है यहाँ पहुंचे आप देख सकते हैं पीछे कैसे शरेम जो है गोलियों की आवाज सुनने को मिल रही है जिससे एक ये बात ये है की ये एक बड़ा आतंकवादी हमला कहा जा सकता है जी हाँ सचिन वशिष्ठ आपके पीछे बिल्कुल गोलीबारी की आवाज आ रही है हमें अब इस वक्त आप ये बताइए कि आपने कहा कि बाहर पुलिस की तरफ से एक अंदर ग्रेनेड भी फेंका गया है उसका कुछ असर दिखाई दिया है आप ये भी बता रहे हैं कि एक आतंकवादी मारा जा चुका है इस बात की क्या पुष्टि करी है अभी तक ऐसी कोई पुष्टि नहीं की जा रही है लेकिन जो लोगों से पता लग रहा है उसका यही कहना है कि एक आतंकवादी मारा गया है लेकिन बात यहाँ पे ये है लगातार जो गोलाबारी हो रही है लेकर कोई भी अधिकारी कुछ भी कहने के लिए संभव नहीं है लेकिन ये है कि जो ये एरिया है इसको पूरे को चारों तरफ से सील कर दिया गया है आप देख सकते हैं पीछे किस तरह अंधाधुंध फायरिंग हो रही है ये एक अपने आप में सरकार के ऊपर और आतंकवादियों की गतिविधियों पर एक प्रश्न चिन्ह लगा देता है सर ये क्या यहाँ के लिए एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस अलर्ट था जिसको जो कल रात या शाम में ही आया था क्या बता रहे हैं इसके बारे में अधिकारी <laughs> समीर क्या आप हमें सुन पा रहे हैं All right. Uh, it, it appears that there is some difficulty there for Samir Vashish to hear us. You can understand the critical situation and the position where he is standing at the moment is right outside the Dina Nagar Police Station, getting us all the latest updates from there. Samir Vashish is back with us. Samir, आप से जानना चाहते थे क्या यहाँ के लिए एक specific intelligence alert था जो कल रात या शाम में ही आया था. इसके बारे में अधिकारी क्या कह रहे हैं? अभी मैं बात करूं तो यहाँ पे अधिकारी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है क्योंकि जो मीडिया कर्मी है और सभी को वहां से डेढ़ सौ गज की दूरी पे कर दिया गया है लेकिन आईपी की ओर से अलर्ट जरूर जारी किया गया था जिसको लेकर ये पंजाब का और अगर बात करें तो अलर्ट जरूर था 
लेकर आतंकवादी हमला होने की आशंका थी आईबी की ओर से लेकिन अगर बात करें तो यहाँ पे अपने आप पर एक बार सवालिया निशान लग जाता है कि ये जो बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ लगता है और एक आतंकवादी इतना हमला बड़ा हमला होता है और जो मॉर्निंग में छह घंटे हो गए तो ये कहाँ से आए ये कहाँ से ये गाड़ी जो है वो भी यही क्यास लगाए जा रहे हैं किसी नेता की बताई जा रही है लेकिन अभी कुछ भी आधिकारिक तौर से पुष्टि नहीं की जा रही है इसी को लेकर ये ऑपरेशन लगातार जारी है छह घंटे से सुबह से ही ये ऑपरेशन लगातार जारी है समीर हमको ये समझाइए कि सुबह जो आतंकवादियों ने बस पर हमला किया था गुरदासपुर में वही आतंकवादी यहाँ दीना नगर पुलिस स्टेशन तक पहुंचे कितना दूर है कितना वक्त मिला उनको यहाँ तक आने के लिए और पुलिस और फोर्सेस का इमीडिएट रिएक्शन क्या रहा सुबह के वक्त साढ़े बजे बिल्कुल जी ये पहले बस के ऊपर हमला किया गया है उसके बाद ही ये आतंकवादी ये कार में सवार होकर वो यहाँ पे आगे थाने में घुस गए हैं और ये पाँच किलोमीटर की दूरी कही जा रही है लेकिन तभी से ये ऑपरेशन लगातार जारी है एस के कमांडो आ गए हैं जो बीएसएफ के अधिकारी हैं वो मौके पे पहुंच गए हैं उनकी ओर से घेराबंदी कर ली गई है लेकिन जो ऑपरेशन है पंजाब पुलिस की ओर से लगातार चलाया जा रहा है अभी आर्मी की ओर से घेराबंदी कर दी गई है लेकिन अभी ऑपरेशन जो है वो पंजाब पुलिस ही चला रही है इसलिए लगातार छह घंटे हो गए हैं कि पांच जानों के शहीद होने की खबर सामने आ रही है जी समीर हमारे साथ बने रहिएगा समीर वशिष्ठ गिविंग अस ऑल द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सेइंग दैट द ऑपरेशन हैज बिन ऑन फॉर सिक्स आवर्स नाउ इट इज लार्जली बीइंग कंडक्टेड बाय द पंजाब पुलिस हाउ एवर री एनफोर्समेंट हैव बिन सेंड द आर्मी इज देयर द एनएसजी कमांडोज आर आल्सो देयर एट दिस पॉइंट वी नो दैट द पुलिस हैज थ्रोन अ हैंड grenade inside the area where they suspect that the terrorists are holed up there is no clarity on the number of attackers but it is uh, largely believed that there could be around 4 to 5 of them who are holed up inside that area let me go back to samir vashish samir aap humko thodi der pehle ye bata rahe the ki is ilake mein ek bachon ka hospital bhi tha kya aise aur sensitive areas the jinko bilkul abhi evacuate kar diya gaya hai uske liye bhi kafi effort laga hoga मैं बताना चाहूंगा जो ये थाने में आतंकवादियों ने इसको होशे जहां बनाया है एक किरण मेडिकल हॉस्पिटल पड़ता है और साइड पर एक किरण मेडिकल हॉस्पिटल पड़ता है और जो ये थाना है उसके बिल्कुल ऑपोजिट में एक बच्चों का हस्पताल पड़ता है उन सभी को खाली करवा लिया गया है क्योंकि यही कयास लगाए जा रहे थे कि जो ये आतंकवादी है इनको टारगेट बनाएंगे बिल्कुल ये उनके साथ सटा हुआ है और जो ये बच्चों का हस्पताल है वो बिल्कुल एक रोड क्रॉस करने के बाद वो सामने पड़ता है जो थाने के बिल्कुल ऑपोजिट है इसलिए प्रशासन की ओर से उन सभी को खाली करवा लिया गया है और लगातार ये ऑपरेशन जारी है The operation is on, and it's very apparent from the gunfire that is being exchanged at the moment, which can be clearly heard behind India Today correspondent Samir Vashish, who's standing around 150 meters away from uh, uh, the spot where the encounter is on at the moment. Uh, he's saying it's been largely done by the Punjab Police Force. However, reinforcements have been sent in the form of Army NSG commandos. Uh, they are all there at the spot. A hand grenade has been thrown uh, towards the terrorist. terrorist it's also suspected that one terrorist has been killed uh, these are fresh visuals that we're getting uh, at the moment from uh, both from punjab and from jammu and kashmir where a high alert has been sounded at the moment uh, checks are on all across railway stations bus stops on the roads as buses are plying they are being checked by the police personnel railway tracks are being checked uh, by the dog squad as well as the railway police because remember in the morning a bomb was also found on the pathan court amritsar stretch